हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अरसलान अहमद फ्रॉम एच टी डिफरेंशियल के लेक्चर नंबर 15 में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम पढ़ के आएंगे फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसको हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं लेकिन यहां पर आपको इंडिकेट किया गया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर मतलब आपको जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वहां पर इन्वॉल्व होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी हम आपको थोड़ी इंडिकेशन दे दें कि ये किस तरह से होगी लेट सपोज डी वाई अपॉन डी एक्स एक डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर उसके इक्वल कोई फंक्शन होगा जो फंक्शन x और y का होगा x और y का फंक्शन मतलब कि उसमें x और y के जो पावर होंगे वो सेम होंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ से तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू क्या ये फंक्शन ऑफ x एंड y है बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पर x का पावर भी टू है y का पावर भी टू है यहाँ पर क्या है कांस्टेंट नहीं है हम यहाँ पर सपोज करेंगे एक्स और वाई उनका पावर सपोज करेंगे जीरो जीरो और किसी भी वेरिएबल का पावर जीरो हो वो इक्वल टू तो वन होगा तो यहाँ पर मतलब दो टर्म्स से और दोनों में एक्स वाई इन्वॉल्व हैं और दोनों में पावर सेम है एक्स और वाई की तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्योंकि हमें आगे बहुत इसका यूजेज है तो ये आप यहाँ से समझ ले ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है चलो वापस आते हैं यहाँ पर कि हमने सपोज किया है कि डेरिवेटिव इक्वल है फंक्शन ऑफ एक्स वाई अभी हम इसको कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारा फंक्शन है वो दो हिस्सों में तोड़ते हैं एम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये फंक्शन हमारे इक्वल हो गया इसके क्योंकि हमें फंक्शन कोई भी हो सकता है हमारा तो हम इसको यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं डी वाई ओवर एन एक्स का मा वाई जिकल टू एम एक्स का मा वाई डी एक्स रीअरेंज करते हैं इसको एम एक्स का मा वाई डी एक्स माइनस एन एक्स का मा वाई डी वाई इक्वल टू जीरो अभी वे आर एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो फंक्शन हमने सपोज किए हैं कि एक एम फंक्शन है जो एक्स और वाई का है और दूसरा एन और एक्स का मवाई का फंक्शन है तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं तो हम इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो हम इसमें पॉजिटिव इन्वॉल्व करेंगे एम एक्स का मा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स का मा वाई डी वाई इक्वल्स टू डी जीरो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या हो गई जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ओ डी ई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई किसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने पहले सपोज किया कि ये डी एफ डी एक्स एक फंक्शन के बराबर है फिर हमने फंक्शन को सपोज किया कि वो एम एक्स कामा वाई अपान एन एक्स कामा वाई के बराबर है कोई भी हमारा फंक्शन जो होगा वो जो है किसकी हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये मतलब लेट सपोज एक्स को हम सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन माइनस फोर एक्स वाई डिवाइडेड बाई फोर एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारा फंक्शन हो गया एम और एन एम इस सब इस सारे को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है तो फंक्शन मतलब ये डिनोमिनेटर में भी हो गया और न्यूमिनेटर में भी हो गया मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में हमने उसको फंक्शन को एक्सप्रेस किया है कि ये फंक्शन हमारा इस तरह भी 
हो सकता है तो इससे हमने एक जनरल जो है फॉर्म बना लिया किसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी हम इसको सोल्व कैसे करते हैं इसके मेथड है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किस तरह से सोल्व करते हो तो हमारा फर्स्ट जो है वो हम कहेंगे सेपरेबल मेथड सेपरेबल वेरिएबल मेथड्स लफ्ज से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि सेपरेबल वेरिएबल मतलब मतलब वेरिएबल को आप सेपरेट करो किस तरह से सेपरेट करो वो हमें अभी बता दें यहाँ से कि हमारा एक फंक्शन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स एन वाई यहाँ पर अभी हमारा फंक्शन एक्स वाई का नहीं है कह रहे हैं कि एम जो है वो फंक्शन है एक्स का और एन जो है फंक्शन है वाई का वो इक्वल है डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या आएगा एन वाई डी वाई इज इक्वल टू एम एक्स डी एक्स रेंज करते हैं एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई डी वाई ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन हो गई अभी सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में हो गई क्योंकि हमने x का फंक्शन dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और y का फंक्शन हमने dy वाई के, के हिसाब से मल्टीप्लाई हुए अभी हम इनको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे बहुत साइड तो हमें ये क्या एजुकेशन मिली एक एक इंटीग्रेशन फॉर्म में मिल गई यहाँ पर सी क्या है एक कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं अभी इनको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारा एक कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा तो इस तरह से ये हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं बाय सेपरेबल वेरिएबल मेथड और भी इसके मेथड है लेकिन हम बारी बारी से इसको सोल्व करेंगे तो ये फर्स्ट मेथड जो था सेपरेबल वेरिएबल जिसमें हमने जो है दो फंक्शन ये एक्स और वाई के और उनको हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा के वाई वाला फंक्शन डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स वाला फंक्शन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया फिर हमने इंटीग्रेशन दे दिया और यहाँ पर एक जरूरी बात जो भी इस यहाँ पर राइट साइड पर जो भी कॉन्स्टेंट आएगा वो इसके आंसर के मुताबिक सोल्यूशन के पे डिपेंड होगा मतलब यहाँ पर अगर हमारा रियल आंसर आ रहा है तो हम कॉन्स्टेंट भी कोई भी रियल सपोज करेंगे अगर हमारा लॉग और थम में आ रहा है तो हम लॉग में इसका कांस्टेंट लेंगे एक्सपोनेंशियल में आ रहा है तो हम एक्सपोनेंशियल में सपोज करेंगे ये आप अब आके जाके आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे आगे लेक्चर में आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ इंट्रो दिया और एक मेथड हमने उस, उसको डिफाइन किया यहाँ पर कि ये सेपरेबल मेथड होता कैसे है और आगे लेक्चर में हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे Thank you for watching our video for more videos like and subscribe our channel HT thank you